മക്കളെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബെയർ വില്ലിഗർ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ആ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ഹർ ഗിവൺ എ കീറ്റോൺസ് അപ്പോൾ കീറ്റോൺസിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് ബെയർ വില്ലിഗർ ഓക്സിഡേഷൻ കീറ്റോൺസിൻ്റെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം ബെയർ വില്ലിഗർ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജൻറ്റ് ഒരു പർ ആസിഡ് ആയിരിക്കും എന്താ ഈ പർ ആസിഡ് മീൻസ് യു നോ പി എച്ച് പി എച്ച് മീൻസ് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒ എച്ച് ഇനി നമ്മൾ പറയാം ഈ കോളിറ്റാസ് കാബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയാം പക്ഷേ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്കൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഒ ഒ ലിങ്കേജ് വരികയാണെങ്കിൽ ബി കോളിറ്റാസ് പെർ ആസിഡ്സ് എന്നാണ് പറയാം ദാറ്റ് റിയാക്ട് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മിനറൽ ആസിഡ് കിടന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കീറ്റോണിൻ്റെ ഇടയിൽ ഐ മീൻസ് ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ എ ആർ വിൽ ബി ദർ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും ബി കോളിറ്റാസ് എസ്റ്റ് ർ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ സം സോർട്ട് ഓഫ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇയർ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ്റ്ററിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുക എസ്റ്ററിൽ വെള്ളം ചേർത്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എസ്റ്റർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായിക്കോളേ ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെയുള്ള സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ്റ്റർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൽക്കഹോളും കാബോക്സിലിക് ആസിഡും ആണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുക നിങ്ങൾ ദാറ്റ് ഇസ് സി ഒ ഗ്രൂപ്പും ഈ സി ഒ ഗ്രൂപ്പും ഓയും തമ്മിലുള്ള ഈ ലിങ്കേജ് പൊട്ടിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ടറിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എച്ചും ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെയും പോവാ ഒ എച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെയും പോയാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ വിൽ ബി ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒ എച്ചും പ്ലസ് പിന്നെ ആരും കിട്ടും ആർ ഒ എച്ചും കിട്ടും ഐ മീൻസ് കാബോക്സിലിക് ആസിഡും ആൽക്കഹോളും കിട്ടും ഇതാണ് ബെയർ വില്ലുകർ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഇസ് ബെയർ വില്ലുകർ ഓക്സിഡേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഐഡിയ വെക്കേണ്ടേ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ കിറ്റോൺസ് ഓർ ആൾഡിഹൈഡ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് പെർ ആസിഡ്സ് സച്ച് ആസ് പെർ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് പെർ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെർ ആസിഡിക് ആസിഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മിനറൽ ആസിഡ് ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എസ്ട്രീസ് ഫോംഡ് ബൈ ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ദി എസ്റ്റർ ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് കാബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോളിസ് ഫോംഡ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ സൈക്ലിക് കിറ്റോൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് ലാക്ടോൺ ഈസ് ഫോംഡ് എന്താണ് ലാക്ടോൺ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ കുറച്ചു കൂടെ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആർ ഇതിൻ്റെ പേര് ബി കോൾട്ട് ആ സിമട്രിക്കൽ കിറ്റോൺ എന്നാണ് പറയാം ഈ സിമട്രിക്കൽ കിറ്റോണിൽ ഓക്സിജനെ നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താലോ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും അതേസമയം ഒരു അൺസിമട്രിക്കൽ കിറ്റോൺ എന്നാണ് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആർ ഡാഷ് ഐ മീൻസ് ആർ മീൻസ് ആൽക്കി ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആർ ഡാഷ് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് മോളിക്കൂൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് പി എച്ച് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് മോളിക്കൂൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓക്സിജനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക പി എച്ച് ഒ ദൻ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് പി എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് ഒ സി എച്ച് ത്രീ
അതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് മെക്കാനിസം നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കീറ്റോൺ ആണേ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീറ്റോൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഐ ഹൗ വിൽ ടോൾ ഡു ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മിനറൽ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ മിനറൽ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു സി ഒ ഗ്രൂപ്പല്ലേ ഉള്ള ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലല്ലേ കാർബൺ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എച്ച് പ്ലസ് ഗോൾസ് ടു ഇതിൻ്റെ മേലത്തേക്കാണ് പോവാ തൽഫലമായിട്ട് ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ആർ സി കിട്ടി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ എച്ച് പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഒച്ച് ആയിട്ട് മാറുമല്ലോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ഓച്ചിന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ വരക്കുക ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ഡാഷ് ഇങ്ങനെയായി മാറി ഇനി ഈ കാർബൻ്റെ മേലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലസ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും കാരണം ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് എച്ച് പ്ലസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കാർബൻ്റെ മേലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഇനോ ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് സി ഓ ഓ ഓ എച്ച് ഇനാ പറയാം വി കോൾ ടെസ് പെർ ആസിഡ് എന്നാണ് പറയാം എന്താ പെർ ആസിഡ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ പെർ ആസിഡ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊട്ടും പൊട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർജും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജും ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലസ് ചാർജ് വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് ആസ് മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും അതേസമയം ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് സി ഓ ഓ മൈനസ് മെല്ലെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് you will get that is r c this is o h now it is r dash next o o next c double bond o r double dash idu polthe oru intermediate stage namukku form cheyum ini nammal adutha stage ilekku enna sambhavikkum nu ariya ivudutha ee rendu electrons gal ingode shift cheyum ee oxygen de melathe thalphalamaati bond angade break cheyum angane namukku thirchayattum ee o inde mele plus charge create cheyallo ആ സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ആർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡാഷ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല ഇന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ആർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഷേഡ് പെർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ആർ മൈനസ് ആവും എല്ലായ്പ്പോഴും ആർ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പം ആർ ഡാഷ് ഗ്രൂപ്പ് ആവാം ഏത് ഗ്രൂപ്പ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ആറുണ്ട് ആർ ഡാഷ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ആർ ഗ്രൂപ്പാണ് മൈഗ്രേറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ മൈനസ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ ആ മൈനസ് ചാർജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ്റെ മേലത്ത് ബോണ്ട് കൊമ്പ് ചെയ്യും കാരണം ഓക്സിജൻ്റെ മേലെ പ്ലസ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തൽഫലമായിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് വിത്ത് ഓച്ച് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ പ്ലസ് ചാർജ് ആവും ഇത് പ്ലസ് ചാർജ് ആവും നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ഡാഷ് ഇതെന്തെന്ന ദാറ്റ് ഈസ് ഓ ആർ ആയിട്ട് മാറും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നോക്കണേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓച്ച് ബോണ്ടല്ലേ ഉള്ളത് ഈ ഓച്ച് ബോണ്ടിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകും പകരം കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഈസ് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് സി ഡ ആ സിയുടെ മേലെ ആർ ഡാഷ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒ ആർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി വന്നിട്ടെ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഡാഷ് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇതാ മാറ്റി വന്ന കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒ ആർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൻസറാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ആകെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ അടുത്ത് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ആർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്താണ് ഓക്സിജൻ അടുത്ത് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ ഗ്രൂപ്പല്ലേ ഇവിടെ മൈഗ്രേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആരാണോ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യ
പാരാനൈട്രോഫിനൈൽ അതാണ് ഈ ആരോമാറ്റിക് റിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ മൈഗ്രേറ്ററി പവർ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ പി എച്ച് ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ മെക്കാനിസം ഒന്നും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഫൈനൽ ആൻസർ എത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അരോമാറ്റിക് റിങ്ങും ഉണ്ട് ആൽക്കൽ റിങ്ങും ഉണ്ട് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അരോമാറ്റിക് റിങ്ങിനാണ് മൈഗ്രേറ്ററി പവർ കൂടുതൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്ന ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക പി എച്ച് ഒ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീ ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഉണ്ടാവുക നമുക്കിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീയാ ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പവർ കൂടുതൽ പി എച്ചിനാണ് മൈഗ്രേറ്ററി പവർ കൂടുതൽ സി എച്ച് ത്രീനേക്കാൾ ദോ പി എച്ച് സി ഒ ത്രീ എച്ച് ഐ മീൻസ് പെർ ആസിഡ് ആണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മിനറൽ ആസിഡ് ഫൈനൽ ആൻസർ യു ക്യാൻ പ്രഡിക്ട് ആസ് ദാറ്റ് ഇസ് പി എച്ച് ഒ നൗ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നോക്കണേ ഇവിടെയാണ് പൊട്ടേണ്ടത് അതായത് ഒ സി ഒ ബോണ്ട് പൊട്ടിയിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് പി എച്ച് ഒ എച്ച് പി എച്ച് ഒ എച്ച് എസ് നത്തിംബർ ഫിനോളും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത മോളിക്കുള്ളിലേക്ക് വരാം ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ദ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ദൻ ടെറഷറി ബ്യൂട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ദർ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ടെറഷറി ഈസ് മോർ മൈഗ്രേറ്ററി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ദൻ സെക്കൻഡറി വിച്ച് ഇസ് മോർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ദൻ പ്രൈമറി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിരിക്കും മൈഗ്രേറ്ററി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മൈഗ്രേഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രമേ എന്നുള്ളൂ ഫൈനൽ ആൻസർ ചെയ്തുമ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ നൗ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ നൗ ഒ നെക്സ്റ്റ് സി കാരണം ഇതിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ വിട്ടേണ്ടത് ആരാണോ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്താണ് ഓക്സിജനെ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ നൗ സി എച്ച് ത്രീ നൗ സി എച്ച് ത്രീ ദിസ് ദ ആൻസർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ പൊട്ടിച്ചാൽ ഇത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആവും ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് മാറും യു ക്യാൻ ട്രൈൻ ദി ആൻസർ ഇനി വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് വരാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ മീൻസ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ ആർക്കാ മൈഗ്രേറ്ററി പവർ കൂടുതലുള്ളത് ആ ഹൈഡ്രസിനാണ് മൈഗ്രേറ്ററി പവർ കൂടുതൽ ആരെക്കാൾ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനേക്കാൾ ദ ഹോ ദി ഫൈനൽ ആൻസർ യു ക്യാൻ സേ ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഓച്ച് ഓച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് എസ്റ്റർ അല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആരെയെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് തന്നെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ വിഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫൈനൽ ആൻസർ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് ഇനി ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ വട്ട് ഗെറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ ആർക്ക പവർ കൂടുതൽ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പിനാണ് കൂടുതൽ ഐ ടോൾ ഡു അരോമാറ്റിക്കിനാണ് പവർ ഹൈഡ്സിനേക്കാൾ അതുകൊണ്ട് ദി ആൻസർ ഈസ് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് പി എച്ച് സി നെക്സ്റ്റ് സോറി സോറി ദാറ്റ് ഇസ് പി എച്ച് ഒ നെക്സ്റ്റ് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് കിട്ടുക ഈ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണേ വൺ ഈസ് പി എച്ച് ഒ എച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒ എച്ച് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് സാധനമാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് പി എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇ ടി എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ഇതേൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പി എച്ച് സി എച്ച് ടു ദൻ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എം ഇ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇതിനാണ് മൈഗ്രേറ്ററി പവർ കൂടുതൽ ഇതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും ഇനി മറ്റൊരു ആൻസറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇ ടി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യുനോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്സിജൻ ഇവിടെ കൊടുക്കണം സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടും കറസ്പോ
that is, I told you, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈക്ലിക് കിറ്റോൺസിൻ്റെ കേസിലും സെയിം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ലാക്ടോൺസുകളാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ ലാക്ടോൺസ് മീൻസ് ഇതിപ്പോൾ സിഒ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പില്ലേ ഈ ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സിഒ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഓക്സിജനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓക്സിജനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എന്ത് മെമ്പേഡ് റിംഗ് ആയിട്ട് മാറും ഇറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ചസ് ടു സിക്സ് മെമ്പേഡ് റിംഗ് കാരണം ഒരു ഓക്സിജൻ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതെന്തായിരിക്കും ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും ബാക്കി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതിനെ അവരെ വീ കോൾ ടാ സൈക്ലിക് ലാക്ടോൺ എന്നാണ് പറയാം ഇനി ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ആച്ച് ഗ്രൂപ്പും ഇവിടെ കാബോസിലേക്ക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആക്കി മാറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈക്ലിക് ലാക്ടോൺസിൻ്റെ അതിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നതെങ്കിൽ എഗെയിൻ യു ക്യാൻ ആഡഡ് ഓക്സിജൻ ഇയർ അപ്പോൾ തൽഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ സെവൻ മെമ്പേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിങ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബെയർ വില്ലിഗർ ഓക്സിഡേഷൻ നെറ്റ് ജാം പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീ